Salam, Məntiq və Informatika kanalımın izləyiciləri. Bugün sizlərə informatikadan ölçü vahidlərindən olan megabaytı başa salmaq istəyirəm. Yəni, biz megabaytdan kilobayta, megabaytdan bayta, megabaytdan bitə keçmə qaydasını, eyni zamanda əksinə kilobaytdan megabayta, bayttan megabayta və bitdən megabayta keçmə qaydasını bu videomuzda ölçələcək. İlk olaraq, megabaytdan kilobayta keçmək üçün. Biz əvvəlcə burada verilənləri mütləq yadımızda saxlamalıyıq. Yəni, bilməliyik ki, bizim 1 megabaytımız 1024 kilobayt, eyni zamanda 210 kilobayt deməkdir bu. Buna bərabərdir. Və 220 bayta, eyni zamanda da 223 bitə bərabərdir. Buna əsasən, burada verilənlərə əsasən, biz asanlıqla testlərimizi həll edə bilərik. Məsələn, bizə hər hansı verilmiş, deyək ki, 3 megabaytın neçə kilobayt olduğunu soruşduğu zaman, biz burada 3-ü vurmalıyıq. 1024-də. Cavab 3072 kilobayt olacaqdır. Yəni, biz megabaytdan kilobayt keçdiyimiz zaman bizə verilən megabaytın qarşısındakı ədədi 1024-də vurmaq lazımdır. Bəzən suallarda 1024-lə deyil, 2 üstü 3 şəkilində verdiyi zaman, bu zaman biz 3-ü vuracaq, 2 üstü 10 şəkilində, bu da bizim cavabımız, yəni bu da bizim kilobayt formasında kilobayt ola bilər. Yəni, bizim həm cavabımız 3072, həm də 3 vurulsun 2 üstü 10 şəkilində verilə bilər. Hər ikisi düzgün variantdır. Bundan əlavə bizə deyə bilər ki, məsələn, 64 megabayt neçə kilobayttır? Bu zaman biz 64-ü 1024-də vurmağımız var. Lazım gələcək. 64-ü 1024-də vurduğumuz zaman çox böyük yayın alınacaqdır. Buna görə testlərdə heç vaxt 64-ü 1024-də vurulmuş vəziyyətini vermirlər. Bunun ərəzinə biz 64-ü 2 üstü 10-a vurmalıyıq. Yəni 64 vurulsun 2 üstü 10. Bu da bərabərdir. Buradan 64-ün də 2 üstü şəkilini yaza bilərik. 64 özü 2 üstü 6 deməkdir. 2 üstü 10-a vurduğumuz zaman cavabımız 2 üstü 16 olacaqdır. Megabaytdan kilobayta keçməyin başqa bir qaydasına baxaq. Başqa misallarına baxaq burada. Məsələn, bizə hər hansı bir 12 megabaytın neçə kilobayt olduğunu soruşur. Burada biz 12 megabayti kilobayt edilmək üçün 1024-də vuraraq cavabımızı ala bilərik. Ancaq bu çox böyük cavab olduğuna görə Yenə də deyirəm, testlərdə çox vaxt böyük cavablar verilmir. Ona görə də biz 2 üstü 10 kilobayta vuracaq. Yəni, 12 vurulsun, 2 üstü 10 bərabərdir. Burada biz 12-nin 2-nin vuruğu şəkilində, yəni 2 üstü şəkilində göstərdiyimiz zaman, yəni ən sadə formaya saldığımız zaman bunu 4 vurulsun, 3 şəkilində yaza bilərik. Yəni, 12-ni 4 vurulsun, 3 şəkilində yazırıq. Və vurulsun, 2 üstü 10. Buradan da 4-ü biz 2-nin üstü 2 kimi götürsək. Vur 3, vur 
İçinin üstü 10 yazdığımız zaman burada içilerin əsasları kalır. Üstleri toplandığı zaman 3 vurulsun. 2 üstü 12 kilobayt olacak cevabımız. Yani testlerde çok vaxt bu formada cevap verilir bize. Daha sonra e, buna ait yine de bir misal demek istedim. Ve kilobayta geçirme kaydasını yerkinleştirmek istedim. E, Demek bizden 66 megabayta neyse kilobayta olduğunu soruşta yine de biz 3 üstü 10'a vurmamız lazım gelecek. Yani 66 vurulsun. 2 üstü 10. O da beraberdir. 66'nın bir sadə vurgular şeklinde göstersek. 33 vurulsun 2. O da vurulsun. 2 üstü 10 kimi yazabilir. Ve buradan da 2'nin üstünde 1 olduğu için 33 vurulsun. 2'nin üstü 11 kW olacaktır cevabımız. İndi isə megabayt'dan bayta keçmə qaydasını ə, demək istəyirəm, başa salmak istəyirəm. Ə, burada biz, ə, bizə verilmiş megabayt'ı, hər hansı bir megabayt'ın karşısında olan rəqəmi ə, bayta çevirdiğimiz zaman 220'ə vurmaq lazımdır. Məsələn, bizə 5 megabayt'ın neçə bayt olduğunu soruşduğu zaman Biz burada verilmiş 5'i 2 üstü 20'ye vurarak cevabımızı almış olduk. Yani bizde cevap bu şekilde olacaktır. Ancak ıı, burada ıı, 5 2'ye bölünmediğine göre, yani 5 özü sadə adet olduğuna göre biz 5'i ıı, sadə vurularına ayırmadık. Ancak bize her hansı bir sadə vurularına ayrılması lazım gelen bir adet verirlerse. Mesela ki buna misal olarak 10'u ıı, götürsək vurulsun. Bayta çevirdiğimiz zaman 220 yani biz 10 megabaytın buradan yazın ki 10 megabayt beraberdir. Neçen bayt. Aha. 10 megabaytı bayta çevirdiğimiz zaman onu 2 üstü 20'ye vurmaq lazımdır. Onu da sadə vurgular şeklinde gösterdiğimiz zaman 5 vurulsun 2'ye olacaktır. Onu da 2 üstü 20'ye vururuq ve buradan cevap 5 vurulsun 2 üstü 21 bayt olacak. Daha sonra başka bir misal götürsək. Mesela 8 megabaytın neçə bayt olduğunu soruşduğu zaman biz 8'i 2 üstü 20'ye vurarak baytı alırıq. 8'i de biz 2'nin üstü 3 kimi götürsək vurulsun 2 üstü 2 üstü 20 o da beraber de 3 üstü 23 bayt bayt olacaktır. İndi isə megabayt'dan bita geçmək istəyirik. Megabayt'dan bita geçdiyimiz zaman 2 üstü 23'e vurmaq lazımdır. Eğer bizden 4 megabayt'ın neçə bit olduğunu Soruşarsa, bu zaman biz 4'ü 2 üstü 23'e vurmalıyız. Buradan da 4'ü 2'nin üstü 2 kimi götürə biləcəyimiz için 2'nin üstü 2 yazırıq. Vururuq 2'nin üstü 23'e. Buradan da cevabımız 2 üstü 25 bit olur. 
Daha bir başka misal göstermek istedim. Mesela için 18 megabaytın neçə bit olduğunu soruşur. Bu zaman biz 18'i 2 üstü 23'e vurmalıyıb. 18'i sadə vurğular şeklinde gösterdiğimiz zaman 9 vurulsun 2 kimi yaza bilərik. Vurulsun 2 üstü 23. Buradan da 9. Burada 2 üzerinde 1 olduğu için 2'nin üstü 24 olacaktır. Kilobayt'da megabayt'a geçeceğimiz zaman ise 1024'e bölmesi lazımdır. Mesela bize 2048 kilobayt verilmiştir. Bunun neçə megabayt olduğunu soruş. Bu zaman biz 2048'i 1024'e Bölürük. Cevabımız olacak 2 megabar. Veya bize verilmiş her hansı bir 2 üstü 15 kilobaytın neçə megabayt olduğunu soruşur. Bu zaman da 2 üstü 15'i 2 üstü 10'a bölücük. 2 üstü 15 bölünsün 2 üstü 10 beraberdir. Vurduğumuz zaman üstler toplanırsa böldüğümüz zaman üstler çıxılmalıdır. 15'den 10 çıxdığımız zaman 2'nin üstü 5 MB 2'nin üstü 5 de 32 olduğundan zarımız 32 MB olacaktır. Yani bize verilmiş e, kilobaytı megabayt keçmek için 1024'e veya 2 üstü 10'a bölmek lazımdır. Verilmiş baytdan megabayta keçmek için 2 üstü 20'ye bölmek lazımdır. Mesela bize 2 üstü 45 bayt verir. Bizden de bu 245'in neçen megabayt olduğunu soruşur. Bu zaman biz 245'i 220'ye bölerek megabaytı tapırıq. Bundan evvelce misalda dediğim gibi 200'ü böldüğümüz zaman 45'den 20'ye çıxmaq lazımdır. Olacaq 200'ü 25 megabayt. Bitten e, bayta çetmek için ise verilmiş e, biti 220 ise bölmek lazımdır. Mesela bize 300 24 bit verilir. Bizden de bunun neçə megabayt olduğunu soruşur. Bu zaman biz 223 e bölmeliyiz. Yani 224 bölünsün. 223. Bu da beraberdir. 24'dan 23 çıxdığımız zaman 2 olur. Cevabımız 2 megabayt olacaktır. Dersimiz bu kadar. Eğer her hansı bir sualınız olarsa, şerhlerde yazmağı unutmayın. Videomuzu beğendinizsə, beğen butonuna basın. Kanalımıza abone olarak da bize destek olsanız çok sevinmeliyiz. Hala da növbəti dertlerde görüşürüz.